நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நாளேடுகளில் நமது பார்வையூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் திங்கட்கிழமை இருபத்தி ஆறாம் திகதி மூன்றாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இன்றைய நாளிலும் எமது கரங்களில் வீரகேசரி மற்றும் தினக்குரல் சுடரொலி லங்கா தீப அடுத்து டெய்லி மிரல் அத்தோடு இன்றைய ஜால்பானது பத்திரிகைகள் என்பன கிடைக்கப்பெற்றிருக்கின்றன அந்த வகையில் இன்றைய பத்திரிகைகளினுடைய முதற் பக்க முக்கிய செய்திகளை பார்க்கலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையானது இந்தியா உம்முடன் பேச தயங்குவது ஏன் கோத்தபாய கேள்வி சீனா அச்சத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு வெளிவந்திருக்கின்றது இந்திய அதிகாரிகள் எம்மிடம் பேசுவதில்லை அது பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது எமது ஆட்சி காலத்தில் எதிர்கட்சியினரை ராஜதந்திரிகள் சந்திப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்பட்டது அது வளமையாக இருந்தது ஆனால் தற்போது இலங்கையில் உள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகர்கள் கூட எம்மை சந்திப்பதற்கு தயங்குகின்றார்கள் இது ஏனென்று எனக்கு புரியவில்லை இந்திய அதிகாரிகள் எம்மை சந்திப்பதில் இலங்கை அரசாங்கம் ஏன் கவலை அடைகின்றது என்று எனக்கு புரியவில்லை என முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ஷ தெரிவித்திருப்பதாக குறித்த செய்தி நீடித்து செல்கின்றது அதேபோன்று இன்னொரு செய்தியாக இவ்வாரம் மறுசீரமைப்பு இல்லாவிடின் பிரதமருக்கு எதிராக வாக்களிப்போம் பாலித ரங்கி பண்டார எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி வெளிவந்திருக்கின்றது நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை விவாதத்துக்கு எடுக்கப்படுவதற்கு முன்னர் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் நேர்மையான மறுசீரமைப்பை செய்ய வேண்டும் இல்லையில் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையின் மீதான வாக்கெடுப்பின் போது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிராக வாக்களிப்போம் என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர் ராஜாங்க அமைச்சருமான பாலிகர் ரங்கி பண்டார தெரிவித்திருப்பதாக குறித்த செய்தி நீடிக்கின்றது அதேபோன்று மற்றொரு செய்தியாக நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை வெற்றி பெறுவது உறுதி கூட்டு எதிர்கட்சி நம்பிக்கை தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிராக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை வெற்றி பெறுவதை ஒருபோதும் தவிர்க்க முடியாது என்று கூட்டு எதிர்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஷெகான் சேம சேமசிங்க தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிக்கின்றதை இங்கு அவதானிக்கலாம் அவ்வாறே மற்றொரு செய்தியாக பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை குறித்து ஆராய இந்த வாரம் கூடுகின்றது சுதந்திர கட்சியின் மத்திய குழு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது பிரதமருக்கு எதிராக கொண்டுவரப்படவுள்ள நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை குறித்து ஆராய ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சியின் மத்திய குழு கூட்டம் இந்த வாரம் இடம்பெறும் எனவும் ஜனாதிபதியுடன் ஆழமாக கலந்துரையாடி பிரதமர் விவகாரத்தில் தீர்மானம் எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் சந்திம வீரக்கொடி தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி இங்கு நீடிக்கின்றதை அவதானிக்கலாம் அவ்வாறு இன்னொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் ஜெனிவாவில் அரசுக்கு தோல்வி பொறுப்பு கூறலில் சிறிது கால அவகாசம் வழங்கி பார்ப்போம் என்கின்றது கூட்டமைப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது அரசாங்கத்துக்கு இன்னும் சிறிது கால அவகாசம் கொடுத்து பொறுப்பு கூறலை நீண்ட கால நல்லிணக்க செயற்பாடுகளையும் வெற்றி கொள்ள அனுமதிக்கவும் அதனை நிராகரிக்கும் பட்சத்திலும் சர்வதேசத்துக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கும் வகையில் கால அவகாசம் கொடுக்க உள்ளதாக கூட்டமைப்பு தெரிவித்திருக்கின்றது என அந்த செய்தி இங்கு நீடிக்கின்றதை அவதானிக்கலாம் இவை இன்றி வீரகேசரி பத்திரிகையில் காணப்படுகின்ற முதற் பக்க முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையை பார்க்கலாம் இன்றைய தினக்குரலின் தலைப்புச் செய்தியாக ஜால் மாநகரை கைப்பற்ற டக்ளஸுடன் கூட்டமைப்பு தலைவர்கள் தீவிர பேச்சு முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கின்றது ஜாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கு பின்னர் இன்று திங்கட்கிழமை முதற் தடவையாக கூடவுள்ள நிலையில் மாநகர சபையில் ஆட்சியமைக்க போவது யார் என்ற பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளதுடன் ஆட்சியமைக்கும் முயற்சியில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு திட்டமிட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தீவிர ஈடுபாட்டை காட்டி வருகின்றது என குறித்த செய்தி நீடிக்கின்றதை இங்கு அவதானிக்கலாம் அதேபோன்று இன்னொரு செய்தியாக பிரதமர் பதவியில் மாற்றம் வராது என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை பிரதமர் பதவியில் மாற்றம் மேற்கொள்ள முடியாது எனவும் இதன்படி எதிர்வரும் இரண்டு வருடங்களுக்கு தற்போதைய அரசாங்க பிரச்சனைகள் இன்றி தொடரும் எனவும் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக குமார் துங்க தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிக்கின்றதை அவதானிக்கலாம் அதேபோன்று இன்னொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை சொகுசு கோட்டல்களில் கைமாறும் பணப்பொதிகள் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை விடயத்தில் பிரதமருக்கு ஆதரவாக செயற்படுவோருக்கு கொழும்பில் சொகுசு கோட்டல்களில் வைத்து பணப்பொதிகளை கைமாற்றப்படுவதாக ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிசிரி ஜெயக்கொடி தெரிவித்திரு தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிக்கின்றதை இங்கு அவதானிக்கலாம் அவ்வாறு இன்னொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் பதினெட்டு எம்பிக்கள் சீனா பயணம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது இலங்கையின் பதினெட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட குழு ஒன்பது நாட்கள் பயணமாக நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சீனாவுக்கு புறப்பட்டு சென்றிருக்கின்றது இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கடந்த வியாழக்கிழமை கொழும்பில் உள்ள ஹில்டன் விடுதியில் சீன தூதர் தூதுவர் ஷெங் சிவா வரவேற்பு உபசாரம் ஒன்றை அளித்திருந்தார் என குறித்த செய்தி நீடிக்கின்றதை இங்கு அவதானிக்கலாம் அதேபோன்று இன்னொரு செய்தியாக பத்து நிமிடத்தில் நூறு கையெழுத்து என்ற தலைப்ப
வரும் பத்து நிமிடங்களில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து நூறு பேர் கையெழுத்திட்டனர் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை தோற்கடிக்க இதுவே போதுமானதாகும் என்று அரசு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல்ல தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தியை இங்கு நீடித்து செல்வதனை அவதானிக்கலாம் இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்க முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகின்றன தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய சுடரளி பத்திரிகையை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய சுடரளி பத்திரிகையின் தலைப்புச் செய்தியாக எம்மை வேறு கோணத்தில் பார்க்காதீர் மோடி அரசிடம் ஹோட்டா கோரிக்கை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது அன்று நடுங்கிய கே பி என்று நலமாக உள்ளார் பாரதத்துக்கு துரோகம் செய்ய இலங்கை மண்ணை பயன்படுத்த அனுமதியும் எம்மை சந்திக்க கூட கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அஞ்சுகின்றது என்ற உபதலைப்புகளும் இங்கு காணப்படுகின்றது இந்தியாவானது சீனாவை கண்டு பயந்து செல்லும் மனோநிலையில் இருந்து மாற வேண்டும் ராஜதந்திர அணுகுமுறையையும் புலம்பெயர் துறை அணுகுமுறையையும் பிரித்து பார்ப்பதற்கு புதுடெல்லி முயல வேண்டும் என கோதபாய ராஜபக்ஷ தெரிவித்திருப்பதாக குறித்த செய்தி நீடிக்கின்றதை அவதானிக்கலாம் அதே போன்று மற்றொரு செய்தியாக தலைமைத்துவ சபையினூடாக பதினெட்டு மாதங்களுக்கு ஆட்சி தீவிரமாக பரிசீலிக்கின்றது அரசு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது தலைமைத்துவ சபை ஒன்றை அமைத்து அதனூடாக அடுத்து வரும் பன்னி பதினெட்டு மாத கால ஆட்சி செய்வது தொடர்பில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள யோசனை சம்பந்தமாக அரசு தீவிரமாக பரிசீலனை செய்து வருவதாக குறித்த செய்தி நீடிக்கின்றது அவதானிக்கலாம் அவ்வாறு இன்னொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணியை ஆதரிக்க வேண்டும் கூட்டமைப்பு மகிந்த அணி நேற்று கோரிக்கை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது தமிழ் மக்களின் நலனை கருத்து கொண்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அரசியல் நகர்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என ஒன்றிணைந்த எதிரணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பந்தல குணவர்த்தன கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் என குறித்த செய்தி நீடிக்கின்றது அவ்வாறு இன்னுமொரு செய்தியாக கூட்டமைப்பிடம் கையேந்துகின்றது ஐதேகா பிரதமருக்கு எதிரான பிரேரணியை தோற்கடிக்க கைகோக்குமாறு அழைப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள நம்பிக்கையில்லா பிரேரணிக்கு எதிராக வாக்களிக்குமாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மூத்த அமைச்சர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் என குறித்து செய்தி நீடிக்கின்றது இங்கு அவதானிக்கலாம் அவ்வாறு இன்னுமொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் பிரதமருடன் ராஜதந்திரிகள் இவ்வாறும் பேச்சு நடத்துவர் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை இவ்வாறு முக்கிய இவ்வாறு முக்கிய சில நாடுகளில் ராஜதந்திரிகள் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர் என்று ராஜதந்திர வட்டார வட்டாரங்களில் இருந்து அறிய முடிகின்றது பிரதமருக்கு எதிராக நாடாளுமன்றில் பொது எதிரணியால் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள நம்பிக்கையில்லா பிரேரணி தொடர்பில் கலந்துரையாடவே இந்த சந்திப்பு நடைபெற உள்ளதாக தெரிய வருகின்ற தெரிய வருகின்றது என குறித்த செய்தி நீடிக்கின்றது இவை இன்றைய சுடரளி பத்திரிகையில் காணப்படுகின்ற முதற்பக்க முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன அடுத்து நாங்கள் இன்றைய யாழ்ப்பாணத்து பத்திரிகைகளுடைய பிரதான தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய தலைப்புச் செய்தியாக மேஜராக ஆர்னோல்டையே கூட்டமைப்பு முன்மொழியும் முன்னிய முடிவு நேற்றைய கூட்டத்திலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது என்ற தலைப்பில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகை வெளிவந்திருக்கின்றது அதே போன்று இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகை யாழ் மேஜர் ஜார் இன்று பல பரீட்சை மும்முனை போட்டி என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருப்பதை அவதானிக்கலாம் அவ்வாறு இன்றைய காளைக்கதல் பத்திரிகையை பார்த்தோமானால் இபிடிபியிடம் மண்டியிட்டது கூட்டமைப்பு டக்லஸிடம் சேனாதிராஜா ரெமிடியஸுடன் சுமந்திரன் என்ற தலைப்பில் இன்றைய காலை கதிர் பத்திரிகை வெளிவந்திருப்பதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அடுத்து நாங்கள் இன்றைய டெய்லி மிரல் மற்றும் லங்கா தீபா ஆகிய பத்திரிகைகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய டெய்லி மிரல் பத்திரிகையினுடைய தலைப்புச் செய்தியாக கொழும்பு பிரசிடன்ஸ் டெரக்ட் கொழும்பு பிரசிடென்ட் டிரெக்டர் டு இன்வைட் பொலிட்டிக்ஸ் பொலிட்டீசியன்ஸ் ஃபார் ஸ்கூல் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸோ டியூ ரெஸ்பெக்ட் என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கின்றது அதாவது கொழும்பில் உள்ள பாடசாலை விழாக்களின் போது அரசியல்வாதிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என குறித்த செய்தி இங்கு தலைப்புச் செய்தியாக அமைய பெற்றிருப்பதை அவதானிக்கலாம் இன்றைய டெய்லி முறை பத்திரிகையில் அதே போன்று இன்றைய லங்காதீவு பத்திரிகையை பார்த்தோமானால் கம்பக நீர் விநியோக திட்டத்தில் எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கோடி ரூபாய் மோசடி இடம்பெற்றதாகவும் நிதி வழங்குதலை உடனடியாக நிறுத்தி விசாரணை ஆரம்பிக்குமாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா தெரிவித்திருப்பதாகவும் குறித்த செய்தி என்று எலங்காதிபு பத்திரிகையினுடைய தலைப்புச் செய்தியாக இடம்பிடித்திருக்கின்றது அடுத்து இன்றைய பத்திரிகைகளில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற மலேக மற்றும் இந்திய உலக செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய மலேக செய்திகளில் ஒன்றாக பெண்கள் சவால்களை தகர்த்தறிந்து சகல துறைகளிலும் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் மகளிர் தின நிகழ்வில் ஆறுமுகம் தொண்டமான என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது பெண்கள் சவால்களை தகர்த்தறிந்து சகல துறைகளிலும் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் அப்போதுதான் சிறந்த ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் என இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவரும் பொதுச் செயலாளருமான நுரேலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடிக்கின்றதை இங்கு அவதானிக்கலாம் அதே போன்று இன்று இந்திய செய்திகளில் ஒன்றை
ஈக்குவடோரில் பஸ் விபத்து பன்னிரண்டு பேர் பலி இருபத்தி ஐந்து பேர் காயம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம் பிடித்திருக்கின்றது ஈக்குவடோரில் மேற்கு கடற்கரை பிராந்தியத்தில் பஸ் ஒன்று பாதையை விட்டு விலகி சென்று நேற்று முன்தினம் சனிக்கிழமை விபத்துக்குள்ளானதில் குறைந்தது பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு மேல் காயமடைந்துள்ளதாக குறித்த செய்தி குறிப்பிடுவதை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இவை இன்றைய பத்திரிகைகளில் காணப்படுகின்ற மலையகம் மற்றும் இந்திய உலக செய்திகளாக இருக்கின்றன அதே போன்று நாம் அடுத்து இன்றைய பத்திரிகைகளினுடைய ஆசிரியங்களை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலயங்கமாக அரசியல் தீர்வின் முக்கியத்துவம் என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கின்றது நாட்டின் புறையோடி போயிருக்கும் தேசிய இன பிரச்சனைக்கு அரசியல் தீர்வை காண்பதற்கான உடனடி அவசியம் தொடர்பில் பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்ற சூழலில் அதனை உணர்ந்து அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுப்பதில் அவசரம் காட்டுவதாக தெரியவில்லை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் வரலாறு முழுவதுமே தேசிய பிரச்சனைக்கான தீர்வு விடயத்தில் இழுத்தடிப்புகளையே செய்து வருகின்றது தமிழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் வாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தேசிய பிரச்சனைக்கான தீர்வு விடயத்தில் ஏமாற்றப்பட்டு வருகின்றனர் வருகின்றனரே தவிர அந்த விடயத்தை எவரும் ஆர்வத்துடன் அணுகுவதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை எனவே அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் கவனம் செலுத்தி கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏன் கடந்த தேர்தலில் முன்னே ஆட்சியாளர்கள் தமிழ் பேசும் மக்களின் ஏகோபித்த வாக்குகள் நான் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள் என்ற விடயத்தில் அரசு நிதானமாக இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தும் வகையில் இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலிங்கம் நீடித்து செல்கின்றது அதாவது அரசியல் தீர்வு விடயத்தில் அரசாங்கம் வந்து மும்முரமாக செயற்பட வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றது இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலிங்கம் அதே போன்று அடுத்து நாங்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலிங்கத்தை பார்க்கலாம் சமூக ஊடகங்கள் மீது அதிகரித்து வரும் அழுத்தங்கள் என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கின்றது உலகில் கோடிக்கணக்கானோரின் கணக்குகளை வைத்திருக்கும் பாரிய சமூக ஊடகமான பேஸ்புக்கின் ஸ்தாபகர் தொடர்பாக கடந்த வாரம் சர்வதேச ரீதியிலான ஊடகங்களில் பரபரப்பான செய்திகள் வழிவந்திருந்தன டிரம்பின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது வாக்காளர்கள் மீது செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கு அனலில் டிக்கா வென்ற தனியார் நிறுவனத்தினால் பேஸ்புக் சேகரித்திருந்த தரவு விவரங்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்ததாகவும் தகவல்கள் வழியாக இருக்கின்றன அதேவேளை போலி செய்திகளை அடையாளம் கண்டு வடிகட்டி விடவும் இணையதள மூடாக இடம்பெறும் செயற்பாடுகளுக்கு பொறுப்பு கூறுவதற்கும் தேவையான கருவிகள் சம்பந்தப்பட்டும் நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய முன்வர வேண்டும் என குறித்த தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியங்கம் நீடித்து செல்கின்றது அதாவது சமூக ஊடகங்கள் மீது அதிகரித்து வருகின்ற அழுத்தங்களை இன்றைய ஆசிரியங்கமாக தாங்கி வந்திருக்கின்றது தினக்குரல் பத்திரிகை தொடர்ந்தும் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலயங்கத்தை பார்க்கலாம் வடக்கு தெற்கு வித்தியாசம் என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கின்றது அண்மையில் நடந்து முடிந்த உள்ளுராட்சி சபை தேர்தலை அடுத்து புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பான முயற்சிகள் அனைத்தும் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன அது தொடர்பான வழிநடத்தல் குழு கூட்டம் நடத்தப்படுவதற்கான அறிகுறியோ புதிய அரசியலமைப்பு உருவாவதற்கான நடவடிக்கையோ இதுவரையில் இடம்பெறவில்லை இன்று ஆரம்பமாக போகும் உள்ளுராட்சி சபைகளுக்கான சபைகளை கைப்பற்றும் போட்டியின் பின்னர் இந்த பிளவு மேலும் ஆழமான நிலைக்கு ஆழமான நிலைக்கும் நிலையை இருப்பதனால் தமிழர்களின் நலன் கருதி அரசியல் ஒருமைப்பாட்டுக்கு தமிழரசியல் தமிழ் அரசியல் வரும் சாத்தியக்கூறுகள் எவையும் காணப்படவில்லை தமிழர்களின் பிரச்சனை என்று வரும்போது தெற்கில் சிங்கள அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்று ஒரே அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுப்பதில் வடக்கில் தமிழரசியல் கட்சிகள் தமக்குள் தொடர்ந்தும் அரசியல் பிளவுகளோடு இருப்பதையும் காண முடிகின்றது என இதுவே தெற்குக்கும் வடக்குக்குமான வித்தியாசமாக இருக்கின்றது என்றும் சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியலிங்கம் இங்கே எடுத்து செல்வதனை அவதானிக்கலாம் அடுத்து நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளில் காணப்படுகின்ற கேலி சித்திரங்களை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரமாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவனுடைய கா ஆட்சி காலத்தில் வந்து நாட்டில் வந்து அதிகமான கடன்கள் காணப்பட்டிருந்ததாகவும் அதனை அடி அடைப்பதற்காக தற்போதைய மைத்ரிபால சிறிசேனவனுடைய ஆட்சியில் இருக்கின்ற நிதியமைச்சர் வந்து புது கடன்களை பெற்று பெற்றுக்கொள்கின்றதை சித்தரிக்கும் வகையிலும் மேலும் மேலும் அது நாட்டின் கடனையே அதிகரிக்கின்றது என சித்தரிக்கும் வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆ கேலி சித்திரம் அமைய பெற்றுகின்றது அதே போன்று இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையை பார்த்தோமானால் ரஷ்யாவுடனான ஆழ்கடல் போர்க்கப்பல் ஒப்பந்தம் சர் ஒப்பந்தம் தொடர்பான ஒரு சர்ச்சை வந்து எழுந்திருக்கின்ற நிலையில் அது தொடர்பாக மைத்ரி குழப்பமான ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா குழப்பமான சூழலில் இருக்கின்ற நிலையில் முன்னாள் ரஷ்யாவின் தூதுவர் வந்து தன்னுடைய உதவி தேவையா என ஜனாதிபதியிடம் கேள்வி எழுப்புவதை போன்று சித்தரிக்கின்றது என்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் இத்துடன் இன்றைய நாளடுகளில் நமது பார்வை நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது தொடர்ந்து மாதவ தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் வண